সৌমিত্র চ্যাটার্জির সেরা সিনেমা দেখতে হলে আজই ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ আমার ডাক নাম টুকুন ভালো নাম সাঁজবাতি সন্ধেবেলায় জন্মেছিলাম বলে মা রেখেছিল বাবা বলতো অন্ধকারে বসে থাকলেও নাকি আমার গা দিয়ে আলো বেরোয় সে আলো শুধু বাবাই দেখতে পেত মা কিন্তু সে আলো দেখতে পেত না মা ছিল একমাত্র জলের মতন জলের মধ্যে দিয়ে যেরকম আলো চলে যায় মায়ের মধ্যে দিয়েও আলো চলে যেত কিন্তু কখনো কখনো একটু উঁচু থেকে জলের উপর খুব ছুঁকে দাঁড়ালে তার তলার দিকে তাকালে দেখা যায় তল দেশ যেন হারিয়ে গেছে কোথাও শুধু শ্যাওলা ধূসর সবুজ কালো রং ভয় করে টুপ করে পড়ে যাব না তো বাবার মধ্যে দিয়ে মোটেই আলো চলে যায় না বাবা হলো ধরো একটা গাছ ইয়া বড় একটা গাছ যদিও গাছের পাতায় পাতায় আলো ধরে তবুও গাছের ভেতর দিয়ে তো আলো চলে যায় না ভয়ও করে না রানাঘাটে আমাদের বাড়ি বাবা এখানকার কলেজে অধ্যাপনা করত কিন্তু নেশা ছিল ছবি আঁকা আমাদের এই ছোট্ট সংসারে দুজন আপন লোক ছিল দীপু পিসি বাবার কলেজের ছাত্রী ছিল পরে অবশ্য চাকরি পেয়ে বাইরে চলে যায় আরেকজন ছিলেন নন্দ জেঠু বাবার একমাত্র বন্ধু বাবার মতোই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এক সময় বাবা এটা কি এঁকেছো তারাদের জন্ম হচ্ছে আগুনের জলকনার কুয়াশা আগুনের জলকনার কুয়াশা বাপরে সেই পাঁচ বছর বয়স থেকেই বাবা আমার ছবি আঁকত আমার প্রত্যেক জন্মদিনে এটা কি বাবা এটা মোম দান মোমবাতি ধরে আছে আলো দেয় ওর নাম আছে হ্যাঁ আছে তো এর নাম পূজারিণী পূজারিণী কেন ও যে পূজো দেয় কিন্তু ওর থালায় ফুল নেই কেন ফুল নেই আলো আছে ও আলো দিয়ে পূজো দেয় গোপালদার দোকান থেকে দুটো পাথরের টেবিল ল্যাম্প দিয়ে গেছে হ্যাঁ রেখে দাও দিয়ে টাকা দিয়ে দাও আচ্ছা এভাবে কতদিন চলবে মাথা গঞ্জা ঠাই না একটা করেছো কিন্তু মেয়েটা বড় হচ্ছে ওর বিয়ে দিতে হবে তা নয় পর্দা কেন মোমদান কেন গাদা গুচ্ছের আলো কেন আলো কিন্তু কেনা যায় না রেনু আলো কেনা যায় না বাবা না আলো আসে নিজের থেকে আসে নয়তো তাকে আনতে হয় আলো মানে দেখতে পাওয়া যা আগে দেখিনি তাই বা যা আগে দেখেছি তাও একদিন বুঝলাম আমার একটা কিছু ধর বাদ দরকার একটা অবলম্বন যা দিয়ে আমি যোগাযোগ করতে পারব একটা ঘাসের সঙ্গে জমির সঙ্গে এই এই পৃথিবীর সঙ্গে এমনকি এই পৃথিবীর বাইরে তারাদের সঙ্গে বাবার যত কথা আমার সাথে আসলে বাবা ভাবত কেউ যদি বাবাকে নাও বুঝে আমি ঠিক বুঝব প্রথমে জিনিস একটা আকার একটা অস্পষ্ট আদল মাথায় 
ঘুরতে থাকে কতগুলো রেখা যেন মাথার ভেতর ছুটে ছুটে বেড়াতে থাকে তারপর নিভে যায় তারপর আবার দপ করে জ্বলে ওঠে জ্বলে ওঠে মানে জ্বলে ওঠে মানে দেখা দেয় বৃষ্টির রাতে যেমন বিদ্যুৎ দেখা দেয় আকাশে যেমন মনে হয় একটা আগুনে দড়ি এক মুহূর্তে ছিটকে পড়ল সেরকম মাথার ভেতরেও ছড়িয়ে যায় তারপর এক সময় নিভেও যায় জানিস তখন আবার ওই 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 অস্পষ্ট আদলটাই টান দিতে থাকে সেই যেন ঘাড় ধরে এনে আঁকতে বসায় আচ্ছা বাবা প্রত্যেকবার জন্মদিনে তুমি আমার ছবি আঁকো কেন সেই একই তো এক কি করে হলো রে পাঁচ বছরের টুকুন দশ বছরের টুকুন আর এই এখনকার টুকুন সে কি এক দেখতে দেখতে তুই বড় হয়ে গেলি छवि शेष हलो ना অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই চল হে রূপকথা কেন দেখালে পূজা রেনি বাবা বলেছিল মাথার মধ্যে কয়েকটা রেখা ছুটে বেড়ায় জুলে উঠে দেখা দেয় এটাই কি সেই জুলে ওঠা আচ্ছা বাবা তোমার মাথায় ওই লাইন ড্রয়িং যেমনভাবে দেখা দেয় জুলে ওঠে নিভে যায় সেইভাবেই তারা ফিরে আসে তো বাবা ফিরে আসে কি আসে 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 আসে
দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে দেখো বাবা এরপরই তো শরৎ এবার পুজোর কোথায় যাওয়া হবে মামা বাড়ি তিন বছর হলো মামা বাড়ি যাওয়া হয়নি এবারে যাব তুমি তো যাবে না না তোরা ঘুরে আয় তোর দিদিমার একটা ছবি এঁকে রেখেছি মাকেও বলা আছে ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যাস বাবা তুমি কখনো মাকে আঁকো না কেন আঁকিনি মানে আঁকা হয়নি কেন মাকে তোমার আঁকতে ইচ্ছে হয় না ইচ্ছে শুধু ইচ্ছে তো আঁকা হয় না টুকুন চেষ্টা করেছিলাম তুই তখন মার পেটে কিন্তু পারিনি অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি চেষ্টা করেও পারলে না না তা ঠিক কয়েক মাস আগে মা মারা গিয়েছিলেন তো যতবার রেনুর ছবি আঁকতে যায় মার আদল এসে যায় মা মৃত্যুর আগে শেষ তিন চার মাস ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়েছিলেন জানিস মা সবকিছু আমি করতাম রাত্রিরে একটি চেয়ার নিয়ে মার ঘরে শুতাম দেখতাম মা ঘুমোতে পারছে না শুয়ে কি অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে কখনো গোঙাচ্ছে কখনো চিৎকার করছে কি অসহ্য যন্ত্রণা চোখ দুটো যেন সে তোকে আমি বলে বুঝাতে পারবো না জানিস কি অদ্ভুত মার মৃত্যুতে আমি কোনো শোক পাইনি পেয়েছিলাম মার বেঁচে থাকার শেষ দিনগুলোতে তারপর থেকে আর মানুষ আঁকতে পারতাম না জানিস রাত এরপর রাত শুয়ে শুয়ে খালি ভাবতাম আমার বাঁচার জন্য একটা কিছু করা দরকার এর থেকে এর থেকে বেরোনোর জন্য একটা পথ দরকার পেলে পথ হ্যাঁ তারপর যখন গাছের কাছে চলে গেলাম জলের কাছে চলে গেলাম মানে গাছ গাছে পর গাছ দেখতে দেখতে তারপর একদিন কাগজের উপর লাইন টানতে লাগলাম গাছ আঁকলে কেন কেন আঁকলাম তা তো জানি না হয়তো গাছের ওই দাঁড়িয়ে থাকাটা ধরব বলে চল আঁকতে গেলে কেন কেন তো বললাম বলতে পারবো না কেন বলা যায় না হয়তো হয়তো ওই জলের বয়ে যাওয়াটা ধরব বলে তারপর একদিন আবার তোকে নিয়ে নতুন করে মানুষ আঁকতে শুরু করলাম তুই তখন পাঁচ সেবার পুজোর সময় মামা বাড়িই গেলাম বার্নপুরে সেই বাড়ি আমার শেষ মামা বাড়ি যাওয়া অলক দাকে দেখছিস দেখ দেখ ওকে সবাই দেখে মোটেই না আমি মোটেই ওনাকে দেখছিলাম না আরে বাবা দেখলেই বা দোষের কি কি দারুণ ফিগার বলতো পড়াশোনা তো ব্রিলিয়ান্ট জানিস তো আমাদের অনেক বন্ধুই না অলক দাকে চায় অলক দা পাত্তাই দেয় না এই শোন তোর সাথে না অলক দার আলাপ করিয়ে দেব আমি কি তোদের অলক দার সাথে আলাপ করতে চেয়েছি মুখে না বলিস মনে মনে চাইতে তো পারিস সব মেয়ে এক নয় কি জানি বাবা আমার তো সব মেয়ে কি এক মনে হয় টুকুন তোর গা থেকে এখন মফসলের গন্ধ যায়নি আমি তো মফসলের ইমে ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে অলকদার সঙ্গে তোকে আলাপ করতে হবে না বাথরুম খালি আছে চানটা সেরে নি
আমরা যাইনি মরে আজও তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয় মহিনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন এখনো ঘাসের লোভে চরে পৃথিবীর কিমাকার ডায়নামোর পরে সরো সরো তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না আমি দেখছি আচ্ছা টুকুন তুমি আমাকে দেখলে এরিয়ে যাও কেন বলো তো কই না তো হ্যাঁ হ্যাঁ যাও আমাকে দেখলেই তুমি এরিয়ে যাও কেন আমাকে খুব খারাপ লোক মনে হয় না না তা কেন তাহলে আমার সাথে কথা বলো না কেন ঠিকানাটা খুব দরকার ছিল তোমার জন্যই পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ এই শোনো আমাকে একটা ছোট কাগজ আর কলম দেবে আচ্ছা টুকুন তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো কি অদ্ভুত আমি হঠাৎ আপনার উপর রাগ করতে যাব কেন এই যে তোমার ডট পেনটা শরীরটা কি অস্থির লাগছে তোর মুখটা শুকনো লাগছে কেন চল চল দাঁড়া আস্তে আস্তে চল চল চুপ 
कर चुप कर बस बस एखने बस बस अच्छा लोक जन क्यों नहीं डाक्त डा दरकार लागे ना लागे से देखी ठीक हो जाए घुमार चेस्ट करो पास घरे आदि दरकार पड़े डाक कम मन हम पुकुर फुटे दारूण क्योंकि छाता आज लोक नहीं क्या नहीं बृष्टी बोला छाता टाइम देखा जा तो लोक लोकटा जाप सब मिले गई ब्लू छाता ब्राउन टाइम अच्छा बाबा टीफिन कैरियर ऊपर गंगा फोरिंग दिए क्या फोरिंग खिदे पे देखिस ना टीफिन कैरियर ढाकना खोल चेष्टा कर क्या बोल तो ट्रेन टा जे एगिए आस जन्मदिन करनी क्या 
কে করবে আমার মা বাবা ছোটবেলায় মারা গেছে আমি তো কাকার বাড়ি থেকে মানুষ কোথায় যাচ্ছ গঙ্গানগর রেল লাইন ধরে কেন এটা দিয়ে গেলে শর্টকাট হয় তো তাই পয়সা বাঁচাচ্ছি কিন্তু একটা কথা যে আমায় বলতেই হবে আমার না একজনকে ভালো লেগেছে কে সে নাম জানি না ওরা ওই বাড়িতে থাকে তুমি কিন্তু কাউকে বলো না কেউ জানে না ছেলেটা সে কথা জানে মরে গেলেও বলবো না আমি কখনো গিয়ে আলাপই করব না কেন ওরা বড় লোক আমরা গরিব ওর যদি আমায় পছন্দ না হয় কি করে বুঝলে না এই ভালো এই যে তোমায় বললাম তুমি লিখবে আমার কথা আমি লিখব দেখো আমার পরনে তোমার শাড়ি আমার কাঁধে তোমার ব্যাগ আমার শরীরে তোমার বয়স তাও তুমি লিখবে না কিন্তু আমি তো লিখতে পারি না এই শোনো স্যার কখন এলেন আরে দীপু এসো এসো এই তো কিছুক্ষণ আগে সবে সিঙ্গারা পর্ব শুরু হয়েছে আচ্ছা দীপু সৈকতের ছাতা সিরিজের ছবিগুলো দেখেছ চমৎকার সিরিজ যেমন কম্পোজিশন তেমনি তার ইমাজিনেশন হ্যাঁ আমি তো স্যারকে সেই কবে থেকে বলছি এবার একটা এক্সিবিশন করুন দীপু তোমাকে তো বলেছি কখন এসব নিয়ে কথা বলবে না আর এই সময় খুব দরকার ছিল কফি হ্যাঁ কি জানো সৈকত কাছের লোকের মতামতের মূল্য তুমি কোনো দিনই দিলে না এই যে ছেলেরা প্রদর্শনী করল সবার না হোক অনেকের তো ছবিগুলো পছন্দ হয়েছিল আমি বলছি দীপু বলছে তোমার বউ মেয়ে বলছে তোমার সেই এক গুণ না না ওই প্রদর্শনী ব্যাপারটাতেই আমার আপত্তি কেন বলছি কিছু মনে করবেন না নন্দদা এই আপনি রেনু দীপু মানে যারা সাধারণত প্রদর্শনীতে যান আপনারা তো ঠিক ছবির শিক্ষিত দর্শক নন মানে ছবির টেকনিক্যাল দিকগুলো তো আপনারা বোঝেন না চিত্রকলার ইতিহাস জানেন না আমি অবশ্য খুব বেশি কিছু একটা বুঝি না তবু যাই বলো তোমার অনেক আম্বা আছে বাপু নিজের অহংকার নেই তুমি গুমরে গুমরে মর না না এটা অহংকারের ব্যাপার নয় রেন मास्टरमशाई मंगलवार चले जाबर जे के देखे मास्टर मशाई আমি কিন্তু ওখান থেকে মাঝে মাঝে আপনাকে চিঠি লিখে বিরক্ত করব। আপনি উত্তর দেবেন তো আগে আসুক তো তোমার চিঠি তারপর উত্তর বাবা তোমার চা হম 
আচ্ছা বাবা তুমি একদিন বলেছিলে ইচ্ছা করলে গল্প লেখা যায় সেটা কি সত্যি মোদি তা বলিনি আমি বলেছিলাম খুব জোরালো একটা ইচ্ছে একটা ঘোর যখন তুই নির উপায় যখন না করে পারছিস না সেই রকম একটা ইচ্ছে তাহলে ধরো একবার এক মুহূর্ত দেখা গেছে মনে করো ট্রেনের জানলা থেকে দেখা গেছে একটা ছবি এক মুহূর্ত পরে মিলিয়ে গেছে সেই ছবিটা যদি সেখান থেকে চলতে শুরু করে গল্প হয় না হয় তো লেখা তো এইভাবেই হয় আরো অনেকভাবেই হয় হতেই পারে দাঁড়াত্মক একটা জিনিস দেখাই এটা প্রমাণ বলে ভাবতে পারিস এই কবিতাটা পড়ে দেখ পাবলো নিরুদার লেখা পোয়েট্রি তুমি পড়ো কতদিন তুমি কবিতা পড়ে শোনাওনি সবটা তো এখন পড়া যাবে না এই প্রথম দিকটা খানে পড়ছি অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যাট দ্যাট এইজ পোয়েট্রি রাইভ ইন সার্চ অফ মি আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো ওয়ের ইট কেম ফ্রম from winter or river i don't know how or when no they were not voices they were not words no silence ki ashchurjo line na tar par ache something started in my soul fever or forgotten wings and i made my own way and i wrote the first faint line faint without substance pure pure wisdom of someone who knows nothing bhabte pachish ki ashcharya bodher katha i wheel with the stars my heart broke loose on the wind suddenly i saw the heavens unfastened and open planets palpitating plantations shadows perforated riddled with arrows fire and flowers bujhe dekh look to samne aakash ta khule gelo she dekhte pelo নক্ষত্রগুলো দপ দপ করছে হৃৎস্পন্দনের মতো সে পুরো ইউনিভার্সটা দেখতে পেল কবিতা লিখতে লিখতে যেমন করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পায় তারাগুলোকে অঙ্ক ঘুসতে ঘুসতে ফিভার ফিভার কেন বলছে বাবা জ্বর আসবে কেন ওই জ্বরটা যে শুরু হচ্ছে ওই ওই ঘোরটা সে তো নিজেও জানে না ওই ঘোরটার মধ্যে দিয়ে অত দূরে পৌঁছে যেতে পারছে ওহ সত্যি কবিরা কি সব জিনিস ভাবতে পারে সময় নিয়ে মন দিয়ে পড়বি নিজেই সব বুঝতে পারবি And it was at that age, poetry arrived in search of me. Amar khonji elu shi? Kotha te ki elu? From winter or a river? Winter or river kya na shudhu? Onno kuno jayega te ki uke aaste paare na? Something started in my soul. Ashchot jo. Ki kore jaan lo? আমার মধ্যেও তো এরকম কিছু একটা শুরু হয় একটা জ্বরের মতন একটা ঘোর কিন্তু সেটা কি শুধু কবিতা 
ना तो इच्छा करें ना कविता लिखते क्यों आर मध्य क्यों कथा बोले छवि देखा से दिन बाड़ी बाबा मा क्यों छा एक कत कथा मन आस कथा बोलते इच्छा कर दीपू पेशी से तो एक मास बदे आस दीपू पेशी बोले जेको भलो लगा जिन संगे ना कि कथा बला जाए <laughs> कार पूजारिणी तुम सब कथा पर भलोबासार जिन नई बोल कि जान पूजारिणी एक लोक फणीमनसा गए काटा फुटिए दिए तुम कि अनेक दिन आत्येक बार तुम जन्मदिन जुले तुम तो एक आलो बी तुम नाम तो साजपाती जान पूजारिणी ओ सबुज घर स्वप्न मजपथे हारिए जाए रूपकथारा फिर आसा हारिए जाए ना साथ मे आलाप हो जान जानी जानी से बोले अमी जान तार कथा लिखी बस तो लेखो ना लिखब कि लिखब की लिखते हैं तो तीन ना कि जान ना लिखते खूब इच्छे कर लोकटा लोकटा एक दिन कलकाय पड़ी दिल कल यूनिवार्सिटी ते जिओग्राफी नहीं एम ए पढ़ते कलकाय नंद जिठुर भाईर बाड़ी उठल पेईंग गेस्ट हो नंद जिठुर भाई जी क्या नतून बंधु हल घूमिए पड़ी ना कि बाड़ी जो मन कैमन कर बुझी ना बाड़ी जो मन कैमन कर क्या बाड़ी जो मन कैमन करा निश्चय स्पेशल कारो मानसना स्पेशल मान स्पेशल मान स्पेशल जे तोके भलोबाशे तु जाके भलोबासिस ना मामा तो दादा 
মামা তো দাদা হ্যাঁ সুজাতার কথা আর বলিস না সুজাতাটা সাংঘাতিক ডেয়ারিং আমার বাবা অত বাড়াবাড়ি ভালো লাগে না শুয়ে পড় তুই খুব টায়ার্ড আলোটা টুকুন আজ নেই তিন দিন হলো এবারে বাড়ির রাস্তাটা চিনতে পারবি না হুম ওই জলের ট্যাংকটা মনে রাখবি ব্যাস তাহলে বাড়ির কাছে এসে গেলি আর গলিটা মনে আছে তো হ্যাঁ আজ তোকে একাই ফিরতে হবে মাকে বলবি আমার স্পেশাল ক্লাস আছে কিরে টুকুন ফিরতে পারবি তো হ্যাঁ পারবো তুই কিন্তু বেশি রাত করিস না বাবা ফোন করেছিল বলল মার শরীরটা নাকি একদম ভালো না আমি কাল বাড়ি যাব মা মা গো মা ওমা কি হয়েছে তোমার তুমি শুয়ে আছো কেন মা কি হয়েছে তোমার মা কি আবার হবে ডাক্তার রায় আমায় জোর করে শুয়ে রেখেছে ডাক্তার রায় দিন পনেরো মতো রেস্ট নিতে বলেছে মাকে কেন বাবা মার কি হয়েছে কিছু হয়নি রে পরশু দিন বাথরুমে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ না তোর বাবা আমায় বিছানা ছেড়ে উঠতেই দিচ্ছে না ডাক্তার রায় রেস্ট নিতে কেন বলেছে বাবা আহা এত উতলা হচ্ছিস কেন টুকুন মাকে তো কোনোদিন শুয়ে থাকতে দেখিনি আর তোমারও কিন্তু এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না রেন এই টুকুন চলায় তো চলায় না টুকুন আমার কাছেই থাক তুমি ভাত খাবে না রুটি খাবে রুটি বাবা মার কি হয়েছিল পরশু সকালে বাথরুমে তোর মা হঠাৎ অসম্ভব ঘামতে শুরু করে দেয় শরীরটা আগে অস্থির অস্থির লাগছিল তারপর একদম মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হয় ভাগিস পড়েনি ওই চৌ বাচ্চার কানাটা ধরে সামলে নিয়েছিল তবে জলে ট্যাপটার খোঁচা খেয়েছে খুব জোর কোমরে আমি ঘরে ঢুকে দেখি চৌ বাচ্চায় পিঠ থেকে বসে রয়েছে তখন অসম্ভব ঘামছে ডাক্তার রায় এসেছিলেন দেখলেন ওষুধপত্র দিয়েছেন বললেন প্রেশারটা খুব হাই ছিল আর হাঁটু বোধ হয় একটু কিসব গোলমাল টোলমাল পেয়েছেন রেস্ট নিতে বলেছেন পনেরো দিন বাবা মার কিছু হবে না তো আরে না না ওষুধ তো দিয়েছেন ডাক্তার আসলে রেস্টটাই সব বুঝলি তোর মা তো জীবনে বিশ্রাম নিল না আমি তাহলে কতদিন থেকে যাই না 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 কোনো দরকার নেই শুধু শুধু কলেজ কামাই করা নন্দদা একজন মাসিকে ঠিক করে ফেলেছে সে সকাল বিকেলে এসে রান্না করে দিয়ে যাবে না বাবা আমি মাকে ছেড়ে যাব না কদিন ক্লাস কামাই হলে কিছু হবে না আমি কে আকে আজই ফোন করে দিচ্ছি তোমার কিছু দেব আর হয়ে গেল তোমার না আমি তো রাত্রে কমই খাই তোর মা একা আছে তাদের খেয়ে নে আমি উঠলাম
তোমার সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি আমিও তোমায় দেখিনি আমি তো এখন কলকাতায় থাকি জানো আমার না বিয়ে ঠিক হয়েছে বিয়ে খুব ভালো ভালো না ছাই আমার বড় আধ বুড়ো কিন্তু আমার উপায়ও নেই আমি যে কাকার সংসারে মানুষ আমার আর আর্ট কলেজে পড়া হবে না যার সাথে আমার বিয়ে তার কাঠের ব্যবসা জলপাইগুড়িতে ওকে আমি আর কোনো দিন দেখতে পাবো না কাকে তোমায় বলেছিলাম না সেই দোতলা বাড়ির ছেলেটাকে তাহলে তাকে বলো না না সে হয় না তুমি তো জানলে তুমি লিখো কিন্তু কিন্তু কি করে লিখতে হয় তাই তো আমি জানি না তোকে আজ একটা জায়গায় নিয়ে যাব কোথায় চলি না তোর নেক্সট ক্লাস কটা রে তিনটে ওটা আজ ডুব দিয়ে দে এক সপ্তাহ ক্লাস করা হয়নি আজ আবার কামাই করব না তোর দ্বারা না কিচ্ছু হবে না তোর নিজের যখন স্পেশাল ক্লাস পড়বে তখন কি করবি আরে বাবা তোর সাবজেক্টের লোকের কাছেই যাব ইউনিভার্সিটির রেকর্ড মার্কস পাওয়ার স্টুডেন্ট দরকার হলে তোকে অনেক হেল্প করতে পারবে বাড়ি ফিরতে কি খুব দেরি হবে তোর তো চিন্তা কিসের আমি তো আছি টুকুন এই রঙ্গন টুকুন আর ভালো নাম আমার নাম সাঁজবাতি সাঁজবাতি বাহ ভারী সুন্দর নাম তো বেশ অদ্ভুত বসো বসো ফিল কমফর্টেবল প্লিজ জানো তো ওর বাবা না আর্টিস্ট খুব সুন্দর সব ছবি এঁকেছেন ওর কত ভালো ভালো সব ছবি এঁকেছেন কি সুন্দর ছবিগুলো যে সুন্দর তার ছবি তো সুন্দর হবেই আচ্ছা এই শোনো না ও জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ছে তোমার সাবজেক্ট তোমাকে কিন্তু হেল্প করতে হবে আর তোমার যে নোটসগুলো আছে না ওগুলোকে দিয়ে দিও ওর সব নোটস ফর স্যার এখন আছে নাকি নোটস না থাক তুমি তো আছো ও খুব ভালো স্টুডেন্ট ওকে একটু হেল্প করলে না ও সব পড়াশোনার কথা এখন এই যা তোমরা একটু বসো আমি মমটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি দরজাটা একটু ভেজিত না প্লিজ 
চোখে আলো লাগছে ও সরি কি হয়েছে তোমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তখন আমার ওই ড্রয়ারটা খুলে দেখো না একটা অমৃতাঞ্জন শিশি পাও কি না প্লিজ কই এখানে নেই তো হ্যাঁ তাহলে ওই বইগুলোর পাশে দেখো উপরে এই যে একটু ভালো করে কপালের চোখের পাতা লাগিয়ে দাও না প্লিজ চোখের পাতা কি অমৃতাঞ্জন লাগায় জ্বালা করবে না জ্বালা করুক ব্যথাটা তো কমবে এবার একটু ভালো লাগছে তোমার হাত থেকে নরম আঙুলগুলো गणेशा माथे बुद्धि बोले कि जान एक दिन क्या एरक ही दोपुर बेला दरजा बंध करते भूले गणेश दा हठात कर राग कर ले तुम्हारे कि ठकाते Okay. Then you better leave with your morality. Hmm? Thank you. 
Thank you, Rangun. Tukun, Tukun, our Kotha Shono. Tukun, Tukun, please. Tukun, if I be to me, Rakuri Chulejabe, Tahoina. I'm to Rakurini. To me, I couldn't in Ashpena. I'm a kitability. Tukun, Tukun. एक जुन मानुष की, दू जुन मानुष के भालो बर्षते पारे ना? शे दू जुन की आमियार क्या? जो दी ताई होए? ता होले पारे ना, चोली ट्रेन आश्च। रंगों ने बड़ी थी कि फिर आप बहुत ही बुझ लाम। रूप का था और बास्तु बैक है ना। तो दिन पड़े आप अब तुम्हारे गान सुन लम्मा तो वो शरीर भालू अच्छे भालू ही तो खाची दाची माँ वो यंत्र ऐसा करो ना कौतुक दिन तुम्हारे गान सुननी ऐको ना तुम्हारे की शुंदर गाला नारी ऐको ना पारी ना दाम पाई ना आच्छा खावे न खेले हाय ये तुम ही खावे दाव बाबा, 
দীপু পিসি বলছিল তুমি নাকি অনেক দিন কিছু আঁকছো না দীপু ঠিকই বলেছে টুকুন সত্যি তুমি অনেক দিন ধরে কিছু আঁকছো না আর আঁকলেও দেখাও না দেখবেন কি করে উনি যা আঁকেন সবই নষ্ট করে ফেলেন আজকাল ওই এক বাতিক হয়েছে সে কি বাবা তুমি ছবি নষ্ট করে ফেলছ আকার একটা নির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছি না রং পাচ্ছি না এই যেন একটা কাদায় ঢাকা পৃথিবী আমি বসছি আমাকে আঁকো ওই টুলটাই বস সেই ট্রেন লাইনের মেয়েটা আজকাল আর আসে না সবুজ ঘরের স্বপ্নটা উধাও আমি নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় করেছি তাই না পূজারিণী বলো না পূজারিণী এরকম ভাবছো কেন আমি বিশ্বাস ভেঙেছি এ আমি কি করলাম তুমি প্রেমের টানে সারা দিয়েছ তোমার শরীর সারা দিয়েছিল এই কি প্রেম আমি কিরকম হয়ে গিয়েছিলাম তুমি তো সরে এসেছো এখন আজ সারা রাত আমার ঘুম হবে না ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে অত ভেবো না সামনে তোমার পরীক্ষা নন্দদা আসুন টুকু নয় এটা ঠিক আমার মুখ হয়নি বাবা হয়নি টুকুন ঠিকই বলেছে ওর মুখের আদল খানিকটা আছে কিন্তু মুখটা অনেকটা দীপুর মতো হয়েছে হ্যাঁ ঠিক বলেছে নন্দ জেঠু দীপু পিসির সঙ্গে মিলটা বেশি আছে একজাক্টলি মুখের ক্যারেক্টারটাই আলাদা তুই 
কত রাত পর্যন্ত পড়বি না বেশি রাত করব না এত পড়ে কি হবে কি আবার হবে পাশ করে চাকরি করব রঙ্গন বলছিল তুই ওর ওখানে অনেকদিন যাসনি না অনেকদিন যাওয়া হয়নি রঙ্গন তোর জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট নোট রেখেছে তোকে যেতে বলেছে কাল একবার ওখানে যাবি আমার অনেকদিন ওর ওখানে যাওয়া হয়নি ঠিক আছে যাব নোটসগুলো কি সত্যি তোমার কাজে লাগবে খুব কাজে লাগবে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমি তোমাকে নোটসগুলো ফেরত দিয়ে দেবো না না তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না ডিসেম্বরের শেষে ক্লাস ডিসলভ হয়ে যাবে তখন যে কি করব ক্লাস ডিসলভ হয়ে গেলে আমি বাড়ি চলে যাব হ্যাঁ তুই চলে যাবি হ্যাঁ রে মার শরীরটা একদম ভালো নেই বাবা চেহারাটাও দেখলাম খুব খারাপ হয়ে গেছে তুই চলে গেলে আমি একা একা কি করব বাইরে তোর তো কত বন্ধু বান্ধব আমি আসি রে কেয়া চাপ বাবা চলে গেল তো चाकरीटा এখানে নয় অনেক দূরে যেতে হবে বাবা তুমি চা খাবে হ্যাঁ খাবো रेणु शुदू टुकुन जन्मदिन 
23 বছর বয়সে তোমার টুকুন বলছে এবার থেকে বাবার জন্মদিন হবে আমি করব মা বাবার জন্য একটা পাঞ্জাবি এনেছি তুমি এটা আজকে বাবাকে দেবে আজকে জন্মদিনে বিকেলে বাবা জানি পাঞ্জাবিটা পরে তুই এনেছিস তুই দে আ যা বলছি তাই করবে আরে দেখো তোমার জন্য একটা শাড়িও এনেছি এটা তুমি আজকে বিকেলে পরবে কেমন আমার জন্য আবার শাড়ি কিনতে গেলি কেন দেখো মা বাবা আমাকে যা টাকা দিত কেয়াদের বাড়িতে আমার কিছুই প্রায় খরচা হয়নি আমি অনেক টাকা জমিয়েছি এই দেখো পাঞ্জাবিটা পছন্দ হবে না বাবার হ্যাঁ বাহ খুব সুন্দর আর এই পর্দার কাপড়গুলো বাবা স্টুডিওর জন্য খুব সুন্দর দেখাবে দেখো হ্যাঁ নন্দবাবু পা ভেঙে পড়ে আছেন হ্যাঁ নন্দজুটি ছাড়া ঠিক জমবেই না তোর বাবা ওকে খুব পছন্দ করে ওরে বাবা রে ট্রেনের সময় হয়ে গেল বা শোনো আমি একটু স্টেশন থেকে আসছি কে আসবে আমাকে নিয়ে আসছি চট করে भलो तो ट्रेन तुले दिए टुक नंद बाबू बाड़ी आसब तुम संगे तुम आसमी भावते सकाले सैकत एक छवि दिए गि तो चाकर बेपार सैकत ठीक मेने बुझीना और ठीक है तो चाकर दरकार पड़ल पाप मायर अमते हुटोपाटी चाकरी चले कर दरकार तु तर पढ़ाशुना करते ऐले मेरे अल्प बस विुटोपाटी कर चाकर जोड़ करा तर तो दिखे मदि गति नहीं बाबार जन्म तक शाख बजाब
जे एक बड़िए पड़ो एर पर रिक्शा पा जाओन प्रचंड शख चाकरी नहीं एक कथा काटाटी मान जेमन है तुम्हें तो बुद्धिमती मे कथा काटाटी करते गुलो ठीक समय मत खावे और कल सकाले तुम्हें एक रिपोर्ट कर कल हम एक स्कैन करते होते और से संगे एक इसिजी मा पितर <laughs> <laughs> 
टेट तुम्हार ब निश्चय तुम्हरा छाड़ा तो हमारे बंधु नहीं मेसोमशाई सारा जीवन मा देखना सबा जो भावे बाकी जीवन देखना कर दम बंद एक मुहूर्त थकते इच्छा करना
शुरू कौन तू कौन तुकुन, एक बसुर पौड़ा मैं मुने पुल्लो। अच्छी मायर, मृत्यु वर्षे की, तुम्हारे हाथे जात नहीं तुम्हारे मायर का था मुने पुर्ची। मायर पुष्टुंगो अकुन तुलते चाहिए ना पूजा रे नहीं। प्रथम दिन लिखते बोशे, आमाशय थी कथा होलो। तार पर तुम्हार मावा बाय शे पुल्ले लेखा होलो ना आज शुरू करो इखन्त की शुरू करो ना की हबे शे दिन बोलते की कुडे लीक बो आ राज बोल चु की हबे शे दिन इच्छे चिलो आज नहीं शारा जीवनेर मुद्दे दी रूप कथरा बोए चुले ची तुम्हार ना अमर रूप कथा रहा रही है क्या चे? रूप कथा तेरे आराम में फिरी आंते चाहिए ना? चार चार टी बहुत छोट पेरिए गलो, ओने एक चीटी लिखे जी, एक टे उत्तर दिश नहीं, शोई को तेरको ना छोभी आके ना, कोनो स्केच हो करे ना, जो के भालो करे देखते ही पाए ना, तू ही माय एक बार फिरी आए,
जान पुजारे नहीं चार बचरे बाबा एक छवि आके नंदजी टू लिखे बाबा ना कि एक स्केच पर्त करते आँखे तुम्हार बाबा एन भलोक देखते हो पाए तपर पूजारिणी नहीं सजबाती नहीं आलो छाड़ा कि आका जाए जान पूजारिणी आजकल आ रूपकथारा आसे ना तुम्हें चाओ ना तई आसे ना से रकम ही तो तीन बचर आगे जारिणी तुम चाहले रूपकथारा फिर रूपकथार मुख चेपे धरे घटना दिए कजन मानुषर विचार है टुकुन है ना तर सबकिछ बिल हो जाए ना क्यों तई दीपू पे दीपू पेशी नाम क्या तुम्हें तई तो बाड़ीमुख हो एक बचर भेबेल और को जो रखबना क्योंकि उपाय नहीं नंद सर का सब ही शुने तोल तो शहरे आगामी रविवार जब विकेल साढ़े पाँचाय बौद्ध समाधि सामने थकिस दीपू पीछे मास्टरमशारोटेल तु तर बाबार मत ही बस समय रूपकथार मध्य थकतीस जानते मास्टरमशाई सम्पर्क कथा अनेक दिन ही लोके बला बलि कर सैकत मास्टर मेटा विलना सत्य मास्टरमशाई के भल बस जदि प्रथम जख ता देखी तक तीन घोष संसारी बो आ तो भलोबाजते ही मास्टर मशा के ता बल प्रयोजन बोध करी कखनी कारण उन्नी भाजतें ना और पांच छात्री मतन ही देखत ना के भावत पड़ा था तीन रत पापुरुते चले आसे नय तो भावत हम तो एक हेंगला मे ये चले जित जदि उन्नी नीचक एक छापसा मानुष होत क्यों तो अन्धरण मानूष बुक थे अनर्गल सृष्टि रहस्य कथा बेर हत बुके अद्भुत एक आगुन आँकते बस आँकते ना पारे से आगुने पुड़े खाँ हो जत से दिन जन्मदिन दिन छटफट कर 
আর বলে যাচ্ছিলেন পাচ্ছি না পাচ্ছি না হঠাৎ কি মনে হতে উনি আমায় খাটে তুলে আনলেন যখন আমার সম্বিত ফিরল তখন দেখলাম ভেঙে একদম একসা হয়ে গেছে ওনাকে ওরকম ভেঙে পড়তে দেখতে চাইনি আমি তাই আবার চড়ি ধরেছিলাম কি কাকতালীয় ব্যাপার দেখ সদর দরজাটা বন্ধ করিনি তোদের আসার শব্দটুকু পেলাম না সব ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেল সেদিন যে মানুষটাকে আঘাত দেব না ভেবেছিলাম সেই বৌদি চরম আঘাত পেলেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন আমি পাপ করেছি বল দুদিন ধরে অনেক কথাই বলে গেলাম যদিও জানি এসব কথা নতুন করে বলার কোনো মানে হয় না তবু একটা কথা বলি এই চার বছরে মাস্টমাসাই একটা ছবিও আঁকেননি রোজ সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠাকুর বাড়ির পুকুর পাড়ে গিয়ে ঠায় বসে থাকেন না স্নান না খাওয়া সন্ধে হলে বাড়িতে ফেরেন নন্দ স্যার অনেক চেষ্টা করেও এই রুটিন ভাঙতে পারেনি বরং রোজ রাতে খাবার নিয়ে গিয়ে বন্ধুর বাড়িতে বসে একসাথে খাওয়াটাই এখন নন্দ স্যারের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এভাবে বেশি দিন চললে মাস্টারমাসাই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন ওনাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র তুই তুই যদি না যাস আমি যাব যে যাই বল তুই যা খুশি ভাবতে পারিস আমি যাবই মাস্টারমাসাইকে এভাবে মরে যেতে আমি দিতে পারি না আমি চলি আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে টিপু পিসি কি হলো চটিটা ছিঁড়ে গেল সেফটি পিন আছে কাজ চালিয়ে নেব মনে হলো রূপকথা আর বাস্তব দুটোই সত্যি একটার মধ্যে একটা মিলেমিশে একাকার দীপু পিসি সেদিন কুয়াশায় মিলিয়ে গেছিল তারপর দীপু পিসির সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হয়নি জানিস তো কোন সারাক্ষণ জন্ম সারাক্ষণ মৃত্যু এই নিয়ে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত তারা নিহারিকা নক্ষত্র জন্ম নেয় আবার ফেটে পড়ে লুপ্ত হয়ে যায় আমরা যে অন্ধকারের মধ্যে তারা জ্বলতে দেখি সেটা হয়তো কোনো তারাও নয় কোনো তারার মৃতদেহ কিন্তু কোটি কোটি বছর আগে সে যখন জ্বলছিল সেই আলো আজ আমরা দেখতে পাই জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগান লিখেছেন লস্ট সামহুয়ার বিটুইন ইমেন সিটি অ্যান্ড ইটার্নিটি ইজ আওয়ার টাইনি প্ল্যানেটারি হোম ইন এ কসমিক পার্সপেকটিভ মোস্ট হিউম্যান কনসার্নস সিম ইনসিগনিফিকেন্ট ইভেন পেটি এবার ভাব মানুষের জীবন কত ক্ষুদ্র
बाबा 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 ओ बाबा मुखटा मुझे फैल देखी देखी तर मुख टा श्याला जाए नहीं तो बाली ले नहीं तो नंदुने चोखे भेतर एक दीघी आज बाबा चलो चलो बाबा चलो बाबा बृष्टि आस सब गुजगाज कर आर आगे मतन कर देव सब ठीक कर देव ए देखो बाबा पूजा दिन क्यों रेखे टूले बसब तुम्हें छवि आंकबे आज हमारे जन्मदिन तुम्हें छवि आंकबे ना बाबा तुम अच्छा एना बाबा तुम शेविंग ब्रश शेविंग क्रीम रेजर सबकि तुम चटकर चाटा खे दी कम स्नान सर नाओ आप चोख डाक्त जाब आज ही तुम्हार चशमा बनाते दीते हैं कम खेना 
তুমি আজও ছবি আঁকবে না আজ আমার জন্মদিন বাবা আঁকুন না প্লিজ আমি আমি তুলে বসব বাবা কফি খাবে কফি দে বাবা এ নাও তোমার কফি আমি ছবিতে বাজ পড়ার শব্দ শুনতে চাই বাবা আখো না বাবা আখো না তুমি তো বলেছিলে এমন অনেক ছবি আছে যার সামনে দাঁড়ালে তার শব্দ শোনা যায় তুমি তো বলেছিলে নরওয়ে সেই বিখ্যাত আর্টিস্ট মুখ চিৎকারের ছবি এঁকেছিলেন বৃষ্টি পড়া ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় বলেছিলে না এখনো বাবা তুমি তো বলেছিলে যে পারে সে সবটাই পারে আখো না বাবা ও বাবা আখো না একটা ছবি আঁকো বাবা ও বাবা
पर्दार बहरे टुकड़ो बारान्दाय रूपकथा आलो कर रेखे आज सारा रत बा घर मजखानटुकु आलो कर रखुक सतर बचर जन्मदिन जेमन आलो से दिन जेदिन प्रथम सज्ञान देखते पे एक रूपकथा के सारा जीवन मध्य दिए रूपकथा बुले जख खुशी शुरू है ता जख खुशी थेमे पड़े ता हारिए जाए तटकाते डब तरा फिर आसुक फिर एसो रूपकथारा एक कि धरवार दरकार एक कि अवलम्बन जा दिए देखते पा जा दिए जो करते एक घास संगे जमिर संगे एक पृथिवीर संगे पृथिवीर बहरे ओ सब तारा संगे फिर एसो फिर एसो रूपकथारा फिर एसो
সৌমিত্র চ্যাটার্জির সেরা সিনেমা দেখতে হলে আজই ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ